வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டெக்னாலஜி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாவா ஜாவா எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் எதுக்காக படிக்கணும் அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜாவாவை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதோடய ஹிஸ்ட்ரி நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஜாவா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது ஓகுன்ற ஒரு நேமில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஜேம்ஸ் காஸ்லிங்கன்றவங்க ஸோ இந்த ஜாவா ப்ராஜெக்ட் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா எம்பலட் சிஸ்டத்துக்காக தான் அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் டெவலப் பண்ணது ஓகே ஸோ அந்த அந்த டெவலப்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ஃபீல்டுன்னு ஒன்று பூம் ஆச்சு ஸோ ஜாவா வந்து நெட்ஒர்க் அவர் ஆர்கிடெக்சரும் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க்கு ரொம்ப அடாப்டபிலிட்டியாக ரொம்ப இருந்தது சாதகமாக இருந்ததுனால ஸோ ஜாவா ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ் லாங்குவேஜாகவே கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஜாவாவோட மெயின் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜாவா ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணுவீங்க ஸோ டைப் பண்ணி கம்பைலர் பண்ணிவிட்டு ஸோ கம்பைலர் டைரக்டாக மிஷின் கூட மாற்றாது ஸோ மிஷின் கூட மாற்றாமல் அதுக்கு பார்த்து என்ன பண்ணால் பைட் கோனூர் கான்செப்டில் ஒரு கிளாஸ் ஃபைலாக உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகிடும் இந்த கிளாஸ் ஃபைலில் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ஜேவிஎம் சொல்லுவாங்க ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் சொல்லிட்டு அந்த ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் தான் அது கீழே இருக்கிற ஹார்ட்வேரையோ ப்ரோக்ராமையோ மிஷின் கூட மாற்றும் ஸோ நமக்கு என்னென்னா ஒரு ப்ரோக்ராமருக்கு என்ன ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் கிடையாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ சி லாங்குவேஜில் பார்த்தீங்கன்னா சில சமயத்தில் இன்டிஜியருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ பைட்ஸ் அலகேட் ஆகும் சில மிஷினில் ஃபோர் பைட்ஸ் அலகேட் ஆகும் அண்ட் மிஷினோட ஆர்கிடெக்சரை பொறுத்து இல்லை மிஷினோட ஹார்ட்வேரை பொறுத்து நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் பட் ஜாவா அப்படி கிடையாது நீங்கள் ஹார்ட்வேரை பற்றியோ இல்லைன்னா ஓஎஸை பற்றி நீங்கள் கவலை பண்ண அவசியமே கிடையாது நீங்கள் அதெல்லாம் அந்த என்வான்மெண்ட்டு இஷ்யூஸே இங்கே கிடையாது எந்த என்வான்மெண்ட்டில் எப்படி வேணா அங்கே ஒர்க் ஆகும் ஸோ அந்த இஷ்யூ நம்ம மைண்டில் ஏற்றிக்கணும் அவசியமே கிடையாது க்ளியராக நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு சோர்ஸ் கோடை டைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஜேவிஎம் கிட்ட கொடுத்தா போதும் ஜேவிஎம் என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பிளாட்ஃபார்ம் தகுந்த போல் உங்களுக்கு அது என்ன பண்ணிவிடும் மிஷின் கூட மாற்றி அதை ரன் பண்ணிவிடும் ஸோ அதோடய எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஸோ ஜாவோட மெயின் ப்ளஸ் பாயிண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ரைட் ஒன்ஸ் ரன் எனிவேர் அதை தான் சொல்லுவாங்க அதை ஒரு தடவை நீங்கள் கோடி எழுதிட்டு எங்கே வேணால் அதை நீங்கள் ரன் பண்ணலாம் எந்த மிஷினில் வேணால் ரன் பண்ணலாம் அதுக்கு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் இருக்குது அதை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் ஃபைல் கிடைக்கும் அந்த கிளாஸ் ஃபைல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எந்த மிஷினாக இருந்தாலும் சரி என்ன ஒயர்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஒரு விண்டோஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை யூனிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு மேக் ஒயர்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை சர்வரில் ஒரு ஒயர்ஸ் உபுண்டு எந்த ஒயர்ஸாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு அதை பற்றி நம்ம கவலை பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஸோ இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் டெவலப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் ஜாவோட ஆர்கிடெக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளுங்க கீழோட ஹார்டு ஹார்ட்வேர் நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஹார்ட்வேரும் மேலே உங்களுக்கு ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் வந்து எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கும் ஸோ ஜாவோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஏபிஐஸ் தான் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் இன்டர்ஃபேஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது நமக்கு தேவையான லைப்ரரி வந்து ரிச் செட் ஆஃப் லைப்ரரிஸ் நெட்ஒர்க் ஆகட்டும் இல்லை ஒரு டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டி ஆகட்டும் இல்லை த்ரெட்டிங் ஆகட்டும் முக்கியமான கான்செப்ட் ஜாவாவை பொறுத்த வரைக்கும் மல்டி த்ரெட்டிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்டில் ஸோ லாட் ஆஃப் லாட் ஆஃப் ஏபிஐஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அதுவும் அவங்க ஏபிஎஸ் ப்ரொவைட் பண்ணது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு வகையாக பிரித்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஏபிஎஸ் ப்ரொவைட் பண்ணதில் ஸோ அந்த ஏபி இது இது இஸ் அ குட் ரீசன் ஒரு ஜாவா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஜாவா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெவலப்மெண்ட் ஒரு லாங்குவேஜாக இருக்கிறது ரீசனு கேட்டிங்கன்னா அது செக்யூர் ரேபோஸ்ட் அண்ட் ரிலேட்டடி ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஓகே அண்ட் ஜாவா சொல்லியிருந்தீங்களா ஏபிஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மூணு மூணு வகையாக அது பிரித்து கொடுப்பாங்க ஏபிஐ சொல்ல அது லைப்ரரி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன் சொல்லுவாங்க நீங்கள் அது நிறையா பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோர் ஜாவான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணதுக்கோ ஓகே உங்களுக்கு ஒரு கோர் ஜாவா தேவையான லைப்ரரிஸ் எல்லாமே அதில் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அதோட அதோட மினி வெர்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ சில டெஸ்க்டாப் வெர்ஷனுக்கு தே டெஸ்க்டாப்புக்கு மட்டும் தேவையான சில லைப்ரரிஸை கட் ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப மினிமைஸாக மொபைல் எடிஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஜாவா எம்இ நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக்னால் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா மொபைல் சொல்லிட்டு நிறையா விஷயங்கள் இருக்கும் ஓகே ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு முன்னாடி ஓகே ஸோ தட்ஸ் அ ரீசன் ஓகே அந்த மொபைல் எடிஷன் சொல்லிட்டு ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஜாவா இன்றை
நீங்கள் என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் படிக்கிறீங்களா பட் எது படித்தாலும் சரி ஜாவாவை கிளியராக ஒரு கான்செப்டில் படிங்க அண்ட் மூணு டிமாண்ட்ஸ் நான் காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ ஏறக்குறையே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் ஜே டு இ ரெஸ்ட் எஸ்கியூஎல் ஓகே த திங்ஸ் வில் பி டாப் மோஸ்ட் உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங்கும் சரி ஜாவா அண்ட் என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் அதுதான் ஜாவா இன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ஜாவா எஸ்சிக்கான எடிஷனும் உங்களுக்கு நிறையா இருக்குது ஸ்ப்ரிங் பூட் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸ்ப்ரிங் பூட் ஜே யூனிட் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஹைபர்நெட் ஓகே இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ரிலேட்டட் டு த ஜாவா ஸோ ஜாவாக்கான திங்ஸ் ஒரு முந்நூறு ஜாப் கொடுக்குறாங்கன்னா த திங்ஸ் வில் பி டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஜாப்ஸ் வில் பி ஆன் ஜாவான்னு சொல்லிட்டு ஒரு திங்ஸ் சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ த திங்ஸ் வில் பி ஸோ ஜாவாக்கான டிமாண்ட் இருக்காங்கன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்குது ஓகே ஸோ த திங்ஸ் வில் பி ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் லாங்குவேஜ் சொல்லுவாங்க ஜாவாவை ஓகே அண்ட் ஜாவாவோட ஆல்டர்னேட்டிவே கிடையாது அந்த ஜாவா நம்ம படித்தோம் ஜாவா ஜாவா மட்டும் தானே இந்த இந்த என்டர்பிரைஸ் எடிஷனில் அப்படின்னா கிடையாது ஸோ ஜாவாவுக்கு நிறைய ஆல்டர்னேட்ஸ் வந்துடுச்சு உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பைத்தான் உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது ஓகே ஸோ ஒரு மைக்ரோ சர்வீஸ் மூலியமாகவும் இல்லை டிஜாங்கன்னு சொல்கிற ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் மூலிமா ஃப்ளாஸ்கின்ற ஒரு மூலியமாகவும் ஓகே நிறையா விஷயங்கள் மூலிமா உங்களுக்கு பைத்தான் வந்து உங்களுக்கு ஜாவாவோட சர்வர் சப்ஸ்கிரிப்டிங்கோ இல்லை டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனையும் நிறைய இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஓகே அண்ட் சி ஷாப் இந்த வெப் அப்ளிகேஷனாக கூட இது ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ் லாங்குவேஜ் டெவலப்டு பை மைக்ரோசாஃப்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் தான் டெவலப் பண்ணாங்க ஸோ இந்த லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஏற குறைய ஜாவாவோட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ஸ்ட்ராங் ஜா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் தான் ஸோ ஜென்ரல் பர்பஸ் லாங்குவேஜ்னால உங்களுக்கு இதுக்கும் உங்களுக்கு ஜாவாவோட ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் நிறையா இருக்குது அண்ட் கோட்லின் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஜாவாவோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் எங்கே ரொம்ப சொல்லுவாங்க கேட்டிங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணால் ஜாவா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அதுக்காக ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க இஸ் கால்ட் அஸ் ஏ கோட்லின்ற ஒரு லாங்குவேஜ் இல்லை எனக்கு எனக்கு இப்போ வந்து எனக்கு நான் புதுசாக ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ண போகிறேன் நான் ஜாவா சூஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது நான் என்ன பண்ணலாம் கோட்லேருந்து உங்களுக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பட் ஜாவோட ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைத்தான் ஆகட்டும் இல்லைனா இப்போ ஷீ ஷார்ப் ஷீ ஷார்ப்னா ஏறக்குரிய ஒரு காம்படிட்டிவ் சொல்லலாம் பட் கோட்லேன் ஆகட்டும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஜாவா கிளியராக ஒரு கோர் ஜாவா நல்லா படித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஃபீல்ட்லையும் போக முடியும் ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் ஃபீல்ட்லையும் போக முடியும் ஒரு டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் ஃபீல்ட்லையும் உங்களால் போக முடியும் ஸோ ஒரு லாங்குவேஜ் படிச்சுட்டு நிறைய டொமைன்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்ச ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக என்னோடய சஜஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாவா லாங்குவேஜ் நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணலாம் ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக எடுத்து நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்கலாம் பட் ஜாவா படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க எதுக்காக ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ஓகே பிகாஸ் ஜாவாவில் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் தான் நிறையா உங்களுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஸோ நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் என்ற ஒரு லாங்குவேஜ்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக அது ஒரு லாங்குவேஜ் கிடையாது அது ஒரு கான்செப்ட் தான் அந்த கான்செப்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு லாங்குவேஜ் தான் கேட்டிங்கன்னா ஜாவா So, the things will be, the next will be a shift in our language, that's our alternative to say. And, more very interesting fact, I'm getting now, in the Java, I'm getting now, 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 but I'm getting now, I'm getting now, I'm getting now, the things will be on Java, so I hope, I'm getting now, 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 Okay, Nandri, one account.